dear students and friends i am shabulinga pakaikar assistant professor department of history gfg senior sarge taluk bayil hangal district belagavi in this module i am going to explain you briefly about saram vishweshwaraya his life and his reforms or contributions the learning objectives of this module are introduction early life of vishweshwaraya reforms of vishweshwaraya as a divan life after quitting the divan post literary works of vishweshwaraya finally you will be able to know the personality of vishweshwaraya first of all introduction part odiyar dynasty ruled southern part of karnataka or mysore region from 1399 to 1947 ce this was the most important kingdom in our karnataka in between from ce 1831 to 1881 britishers were hold their administrative control on mysore region in mysore kingdom the divan post was important one in administration sector uh, the divan post just like a right hand of a king purnaya was first divan he ruled from 1799 to 1811 ce likewise many divans ruled mysore kingdom under wadiyars among all those divans the vishweshwaraya was important one s yes. now we will discuss about the early life of vishweshwaraya 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 was born on September 15, 1861 CE in Muddenahalli village in Chikkbalapura district which is uh, uh, located in Chikkbalapura district Muddenahalli village his parents were Srinivas Shastri and Venkata Lakshmamma i mean our tande Srinivas Shastri matu tai Venkata Lakshmamma our purna hesaru his complete name was Sir Mokshagundam Vishweshwaraya andre ಮೋಕ್ಷಗೊಂಡಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಮೋಕ್ಷಗೊಂಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದು ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಂತತಿಯವರು ಮೋಕ್ಷಗೊಂಡಮ್ನಿಂದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದವರಾಗಿದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಹೀಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜ್ and uh, next he went to bangalore for a uh, uh, high school education uh, in there he got uh, his high school education from westle mission school and the westle mission school in the avaru high school education anna padkondru adhe rithi he got his uh, uh, ba degree from central college which was affiliated to madras university those time andre central college ninda avaru ba degree anna padithare aa samayadalli central college ಮ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಿ ಮೂವ್ ಟು ಪುಣೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಸಹಿತ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಹಿ ಗಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಾಮ್ ಬಾಂಬೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಾಂಬೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಏಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಣಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬಾಂಬೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಧೀನ 
ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಸೊ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರಿಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಏಟ್ವರೆಗೆ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಧೀನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿ ಟುಕ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ವಾಲಂಟ್ರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಿ ಟುಕ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನ್ ರಾಗಿ ಟಿ ಆನಂದ್ ರಾಯರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಟಿ ಆನಂದ್ ರಾಯರು ಟಿ ಆನಂದ್ ರಾಯ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟು ಸರ್ವ್ ಟು ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಟಿ ಆನಂದ್ ರಾಯರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರನ್ನ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಗ್ರಿಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾವಿನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಡೆಯರ್ ಒಡೆಯರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೆ ಅವರು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಟು ದಿವಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ದಿವಾನ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಯಮಕಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ದಿವಾನ್ ದಿವಾನರಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಕಮಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೂರು ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪಂಡಿತರಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಮೂರು ಕಮಿಟಿಗಳು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸೊ ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಈ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಈ ಮೂರು ಕಮಿಟಿಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್
ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸೊ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವನವರು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲವೇ ನಾಶ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟುಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದಂತಹ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಚಾಮರಾಜ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಹಿತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಐ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂಥೇಳಿ ರೀನೇಮ್ ಆಗಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲ್ಪಡ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎಸ್ ದಿವಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಯಾವ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಮ್ ಟು ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಎಟ್ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ Uh, which is located in Mandya district, but uh, it's near to Mysore. Uh, it's near to Mysore. So, KRS Anta Ivati Hesarna Karskolta Ide, a dam natra irvanta ha ondu jalashaya vanna, Krishna Raja Sagra jalashaya anna hesarna karita idare. So, ye dam anna kat bittu, Vishweshara nevoru, Bara Pidita Pradesh adanta ha Mysore, Mandya, ee jille gala ondu nirawarige, krushige nirawarige, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಅಳವಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು
ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಾಣಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಸೊ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಇವರ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಒಂದು ರಾಜೀನಾಮೆನು ಸಹಿತ ರಾಜೀನಾಮೆನು ಸಹಿತ ದಿಢೀರಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಿಟಿಂಗ್ ದಿ ದಿವಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ರಿಸೈನ್ ಟು ದಿವಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಗಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಮಗೆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರಾದಂತಹ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಏನು ವರದಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನೌಕರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ವಾದ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ ಆದರೆ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ವಾದ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಿತ್ ಒಡೆಯರ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಒಡೆಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದಿವಾನ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿವಾನ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಸಹಿತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನವರು ಖಾಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಮ್ ಐ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇಳಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಹಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಅಂದರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನುಭಾವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೇವಲ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಸರ್ ಎಮ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ದಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಸೈಟೆಡ್ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಹಿ ಹರ್ನ್ ಅ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಸ್ ದ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೈಸೂರು ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಆನರ್ ವಿತ್ ದಿ ಟೈಟಲ್ ಸರ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಇವರಿಗೆ ಸರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈ ಹಿ ವಾಸ್ ಹಾನರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಸೊ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಎರಡ ಏಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರನ್ನು ಶತಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಧಸ್ ಹಿ ಲೆಟ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಅಥವಾ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಡಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲರ್ಂಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಡ್ಯೂಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಹೀಸ್ ಲೈಫ್ ಹೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೀಸ್ ರೀಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಯು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು